हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी स्टूडियो राइस विच इज़ अगेन इंडियाज लार्जेस्ट चैनल फॉर यू पी एस तो आज के न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसको डिस्कस करेंगे अगर आप संडे का न्यूज़पेपर देखोगे द हिंदू का तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं या आप कह सकते हो आर्टिकल्स आते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा आर्टिकल है रिलेटेड विथ स्मॉग इन लाहौर ठीक है लाहौर जो है तो वहाँ पे स्मॉग के बारे में कि वहाँ भी जो स्मॉग है वो काफ़ी मतलब इंक्रीज हो गया तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि बेसिकली स्मॉग है क्या और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लंदन स्मॉग और लॉस एंजलिस स्मॉग ये स्मॉग तो ये दो डिफरेंस जानना जरूरी है और उसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि बेसिकली जो स्मॉग है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और क्यों होता है तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे अगेन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके जी पेपर थ्री के लिए और एनवायरनमेंट सेक्शन में यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और प्रीलिम्स के अंदर भी आपका जो क्वेश्चन है वो फ्रेम हो सकता है सिमिलरली एक रिपोर्ट आई है रिलेटेड विथ एनीमिया उसको डिस्कस करेंगे एनीमिया क्या होता है वो जानेंगे सिमिलरली एक और भी साइंस साइंस का जो सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है तो मिजल्स के बारे में आया है तो इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है कि बेसिकली मिजल्स क्या है एक और आर्टिकल आया है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड विथ पेस्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स किस तरीके से डीएनए को अल्टर कर रहा है मतलब जो लेबर्स हैं या फार्मर्स हैं पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं तो उसे क्या उनके मतलब जेनेटिक चेंजेस भी बॉडी में हो सकते हैं कि नहीं मतलब डीएनए में कुछ अल्टरनेशन अल्टरेशन हो सकता है कि नहीं उस पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं या म्यूटेशन देखने को मिल सकता है कि नहीं ये एक इम्पॉर्टेंट एक स्टडी है जो कि आपके सामने आई तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके आते रहते हैं अगर संडे का आप द हिंदू देखोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं तो इसलिए आज के दिन इन टॉपिक्स को डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट आर प्लस प्लेटफॉर्म अगर आप यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म जरूर से ज्वाइन करें बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं चाहे वो जीएस पेपर वन टू थ्री फोर हैं ऑप्शनल हैं ऐसे का पेपर है प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्सेस है ये सारे कोर्सेस आपके अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर अवेलेबल है लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती है इंडिया के टॉप एट्टी प्लस एजुकेटर्स के द्वारा साथ में एक इंपॉर्टेंट कोर्स रन किया जा रहा है डिटेल कोर्स ऑन करंट अफेयर्स मार्च 2018 से 2020 तक का जो करंट अफेयर्स है वो कवर किया जा रहा है दिस कोर्स इज अगेन प्रेजेंटेड बाय मी 11 एम के आपके डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं तो जो क्लासेस आपके मिस हुई हैं अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो जो क्लासेस आपके मिस हुई हैं तो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं और अप्रैल थर्टियथ तक ये आपकी जो एक क्लासेस हैं वो आपकी चलेंगे साथ में आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग अ कॉम्प्रहेंसिव रिविजन कोर्स प्रिलिम्स स्पेसिफिक जो ये कोर्स होगा और प्रिलिम्स ट्वेंटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और जनवरी से क्लासेस आपकी शुरू होने जा रही हैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जोग्राफी है हिस्ट्री है पॉलिटी है, है जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड और मेनली जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक अप्रोच है उसको ध्यान में रखते हुए आ, ये एक रिवीजन कोर्स है तो इसको भी आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है जनवरी से कोर्स आपका शुरू हो रहा है आ, दूसरे बहुत सारे और भी कोर्सेस हैं जो है वो ऑप्शनल के और जी के कोर्सेस हैं वो भी आपके हैं तो उनको भी आप कर सकते हैं और साथ में आपके टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है और जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया के टॉप 80 प्लस एजुकेटर्स के द्वारा लाइव पढ़ाया जाता है अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारा का सारा जितना भी जितने भी आप कोर्सेस आप देख रहे हो ये कोर्सेस आपको ऐसा नहीं है कि आप एक एजुकेटर को सब्सक्राइब कर रहे हो या एक कोर्स को सब्सक्राइब कर रहे हो एक बार जैसे ही आपने अन प्लस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेस आप कर सकते हो मतलब आपकी पूरी यू की प्रिपरेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म का वो इस सेशन के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे है तो आप देख सकते हैं और जब आपसे रेफरल कोड पूछे तो यू हैव टू मेंशन दिस रेफरल कोड दैट इज़ एस पी एल आई वी ई जैसे एस पी लाइव रेफरल कोड आप यूज़ करते हैं तो जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय टेन और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं वो टू ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और जैसे ही एस पी लाइव रेफरल कोड यूज़ करते हैं अगेन द अमाउंट विल रिड्यूस बाय टेन तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेस आप कर सकते हो ये ऐसा नहीं है कि एक एजुकेटर या एक कोर्स की आपका ये फीस है ठीक है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना सो लेट स्टार्ट पहला टॉपिक देख लेते हैं ये आज के ही न्यूज़पेपर का है है ना टू लाहौर फ्रॉम ट
ढाका से रिलेटेड है काबुल से रिलेटेड है है ना तो ये हाईलाइट किया गया है कि जो एयर की क्वालिटी है वो लगातार काफ़ी ख़राब हो रही है इन सिटीज़ के अंदर चाहे आप दिल्ली की बात करो ढाका की बात करो काबुल की बात करो और चाहे आप लाहौर की बात करो या दूसरे पाकिस्तान की जो सिटीज़ हैं उनकी बात करते हैं इंडिया की भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे जो एयर की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है मतलब जो पॉल्यूटेंट्स का लेवल है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है अब यहाँ आप यहाँ पे अगर आप लाहौर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये हाईलाइट किया गया है इसमें डेटा बहुत सारे मैंशन है जो हमारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए बट एक आस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट जो हाईलाइट किया गया है कि डीजल का उपयोग यहाँ पे होता है और जो डीजल का उपयोग हो भी रहा है वो इतने अच्छे क्वालिटी का नहीं है तो जब ऐसी डीजल्स का उपयोग व्हीकल्स के द्वारा किया जाएगा तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं पॉल्यूटेंट्स बहुत अधिक रिलीज होंगे तो ये पॉल्यूशन का एक बड़ा रीज़न है लाहौर में अगर आप बात करो तो कहने का क्या मतलब है कि अभी लोग बेसिकली अगर आप बात करें तो व्हीकल्स का इस्तेमाल काफ़ी लोग कर रहे हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स आपके कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं तो अगर आपके पास क्लीन फ्यूल नहीं है क्लीन फ्यूल नहीं है तो आप डर्टी फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे जैसे जो डीजल है और डीजल में भी अगर मेनली यूरो टू कैटेगरी का अगर आप फ्यूल को इस्तेमाल करेंगे तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा जनरेट होंगे और उससे जो आप कह सकते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन की सिचुएशन है वो फर्दर आपकी इंक्रीज़ होगी तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है एक और जो पॉइंट ध्यान रखना है जब जब भी आप ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करो और इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल रिलेशन में इस इशू को आप हाईलाइट कर सकते हो देखो जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई इश्यूज़ आप आप जब भी आप उसके बारे में लिखते हैं तो हम हमेशा मेंशन करते हैं चाहे वो कश्मीर इशू हो या बॉर्डर डिस्प्यूट का है ना बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड इशूज़ हों टेरिज़म का इशू हो सर क्रिक का इशू है तो ये सारे इशूज़ हैं जो कि एक डिस्प्यूट का आप कह सकते हो कि डिस्प्यूट कहाँ जहाँ पे दोनों देश अपने अपने क्लेम्स रख रहे हैं और वहाँ पे कोऑपरेट करने की पॉसिबिलिटी कम होती है लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं चाहे वो एनवायरनमेंट के हों जहाँ पे दोनों देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज दोनों देशों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ पर दोनों देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं चाहे एयर पॉल्यूशन की बात की जाए एयर पॉल्यूशन का अगर लाहौर में है दिल्ली में है ढाका है काबुल है तो ये सारे देश है ना जिन जिन देशों की ये सिटीज़ हैं वो देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं कि कैसे इस पॉल्यूशन को कम किया जाए ये एक इम्पॉर्टेंट कोऑपरेशन का इसी तरीके से एक एक टॉपिक हमने बहुत पहले पढ़ा था और उसमें उसमें माउंटेन इकोलॉजी जो हिंदू कुछ माउंटेन्स हैं है ना आपके हिमालयन माउंटेन सिस्टम है वहाँ पे कई सारे जो देश हैं वो आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं और जिससे कि माउंटेन इकोलॉजी को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जा सके तो एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट हो गया एनवायरनमेंट और इकोलॉजी या क्लाइमेट चेंज एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं तो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है तो जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन या किसी भी देश के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है इंडिया चाइना रिलेशन तो वहाँ पे आप इन फैक्टर्स को जरूर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बता सकते हैं यू कैन मैंशन के इन्वायरमेंट के एरिया में ये देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं और अगर कोऑपरेट करेंगे तो इनका जो एफर्ट है वो मल्टीप्लाई होगा ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है अब बात करते हैं स्मॉग तो ये जो पिक्चर है अगर आप देखोगे तो दिस पिक्चर कैन ईजिली कन्वे यू है ना कि व्हाट इज़ बेसिकली स्मॉग अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ पे डेफिनेशन बेसिकली अगर वर्ड स्मॉग देखोगे तो इसमें दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है स्मोक एंड फॉग ठीक है तो स्मॉग के अंदर आपका नाइट्रोजन अलग अलग गैसेस हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं सल्फर ऑक्साइड्स हैं ओजोन है तो ये ये ध्यान रखना है कि स्मॉक के अंदर आपका एसओ भी है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी है और ओजोन है मतलब ओ है अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि आपके जो ओजोन है ओजोन लेयर बेसिकली आ, आ, आपके दो लेवल पे प्रेजेंट होती है जैसे एक तो आपका जो स्टेटोस्फियर का जैसे अगर आप देखोगे अगर आप अपने एटमोसफियर को देखोगे तो आपके पास पहला ट्रोपोस्फियर है एटमोसफियर में इफ़ यू विल सी पहला आपका ट्रोपोस्फियर है फिर आपका स्टेटोस्फियर है यू हैव स्टेटोस्फियर तो जो लोअर लेवल है स्टेटोस्फियर का वहाँ पर आपकी ओजोन प्रेजेंट होती है जो कि हमें यू रेस से बचाती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है ये जो ओजोन लेयर है ये हमारे लिए एक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है है ना हमें यूवी रेस से बचाती है लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन है जो प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेंट्स वो बहुत हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होती है तो ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन है जिसे ओ हम कहते हैं तो ये ओ अगर ग्राउंड लेवल पर प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एसओ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है ना क्योंकि व्हीकल्स हैं व्हीकल्स जो व्हीकल्स हैं आपकी 
और व्हीकल्स का व्हीकल्स के नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं और फ्यूल की बर्निंग हो रही है उनसे बहुत से पॉल्यूटेंट्स जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं तो उस पॉल्यूटेंट्स की वजह से ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन आपका होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स सल्फर ऑक्साइड्स ओजोन ये मिलकर आपकी स्मोक की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स भी हैं जैसे पी एम ये भी आपका स्मोक के अंदर प्रेजेंट होता है अब स्मोक बनता कैसे है तो स्मोक की अगर आप बात करोगे तो जैसे मोटर व्हीकल्स हैं या वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं व्हीकल्स या दूसरे प्रोडक्ट्स से ये रिलीज़ हो रहे हैं सिमिलरली कई सारे पावर प्लांट्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ उससे या पॉल्यूटेंट्स आपके रिलीज़ होते हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है वोलाटाइल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं कंपाउंड्स हैं ये आपस में मिलके ग्राउंड लेवल ओजोन और फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर का इनका फॉर्मेशन होता है और फिर आपका स्मॉग जो कि अगेन स्मॉग की सिचुएशन क्रिएट करता है तो ये बेसिक आस्पेक्ट है रिलेटेड विद द स्मॉक अब अगर किसी भी किसी भी एरिया की बात करो है ना जैसे अगर आप लाहौर की बात कर रहे हैं ढाका की बात कर रहे हैं या काबुल की बात कर रहे हो या दिल्ली की बात कर रहे हो तो यहाँ पे स्मॉक की सिचुएशन के पीछे कई सारे जो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं वो यही है कि जो पॉल्यूटेंट्स का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है पॉल्यूटेंट्स का लेवल या एयर पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही हैं है ना लोग जो है व्हीकल्स का उपयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो ये एक बड़ा फैक्टर है दूसरा यहाँ पे दो टर्म्स हमेशा न्यूज़ में रहते हैं आप में से कई लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा एक हम कहते हैं इंडस्ट्रियल स्मॉक और एक होता है फोटो केमिकल स्मॉक जब आपने फोटो वर्ड यूज़ कर दिया इट मीन्स यहाँ पर लाइट इन्वॉल्व है तो ये याद रखना है एक आपका इंडस्ट्रियल स्मॉक है एक फोटो केमिकल है ये जो इंडस्ट्रियल स्मॉक है इसको ध्यान से समझना है और थोड़ा सा सुनना है क्योंकि यहाँ पे कई बार कन्फ्यूज़न रहता है और ये पूछा भी गया है ठीक है तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लंदन स्मॉक और लॉस एंजलिस टाइप स्मॉक तो यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्रियल स्मॉक की बात करो तो इसे लंदन स्मॉक भी कहते हैं ये ग्रेस कलर का होता है ये ध्यान रखना है सल्फरस स्मॉग है और मेनली मोस्टली फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द कोल और ऑयल एट लार्ज पावर प्लांट तो इसके सोर्स की अगर आप बात करो तो कोल की बर्निंग हो रही है या ऑयल जो है वो उसका उसकी बर्निंग हो रही है और मेनली जो लार्ज बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स होते हैं तो उससे फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी काफ़ी रिलीज़ होती है और वो बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ स्मॉग सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड पर्टिकुलेट पर्टिकुलेट्स कंबाइंड अंडर सर्टन कंडीशन टू मेक इट तो यहाँ पे जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड और सोर्स आपका क्या है दैट इज़ लार्ज पावर प्लांट जहाँ पे चाहे ऑयल की बर्निंग हो या फिर कोल की बर्निंग हो तो ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है दूसरा फोटो केमिकल स्मॉक इसे हम लॉस एंजलिस टाइप स्मॉग भी कहते हैं ये ब्राउनिश होता है अब यहाँ पर ध्यान रखना है वो ग्रेइश है और ये ब्राउनिश है ठीक है अब यहाँ पे यहाँ सोलर रेडिएशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस ऐसे स्मॉग के लिए इसलिए इसका फोटो केमिकल स्मॉग भी हम इसको कह सकते हैं फोटो वर्ड का मतलब ही क्या हुआ कि यहाँ पे लाइट का इन्वॉल्वमेंट जरूर से है और इसमें अलग अलग इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स इन्वॉल्व हैं ठीक है तो हाइड्रोकार्बन्स हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं और आपके यू वी रेडिएशन्स हैं और फिर उसके बाद आपका ऐसे ये जो लॉस एंजलिस टाइप स्मॉग या फिर फोटोकेमिकल स्मॉग ये इसका आपका फॉर्मेशन होता है और मेनली जो ऑटोमोबाइल है जो व्हीकल्स हैं है ना आ, इसकी वजह से क्योंकि कई सारे पॉल्यूटेंट्स मेनली आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन्स वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और जिस वजह से आप कह सकते हो कि जो पॉल्यूशन है वो आपका कॉज होता है और जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है ऐसे टाइप के स्मॉक के फॉर्मेशन के लिए वो कंडीशंस वहाँ पे क्रिएट होती हैं तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस ध्यान रखना है लंदन स्मॉक और लॉस एंजलस स्मॉक तो लंदन स्मॉक बेसिकली पावर प्लांट्स से रिलेटेड है बर्निंग ऑफ कोल और यहाँ पर व्हीकल्स से व्हीकल्स से रिलेटेड है लॉस एंजलस टाइप स्मॉक ठीक है ये बेसिक दो डिफरेंस है जो ध्यान रखना नेक्स्ट देखते हैं ये एक आर्टिकल आया इसमें बहुत सारे आपके डेटा हैं और लैंसेंट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट में के हिसाब से है और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है कि एनीमिया से रिलेटेड कि वन लैख इंडिविजुअल फाइंड्स है ना लगभग वन लैख इंडिविजुअल्स स्टडी ऑफ वन लैख इंडिविजुअल फाइंड्स वाई इंडियाज चिल्ड्रंस आर एनीमिक तो यहाँ पे पहले पॉइंट जो हमें समझना है कि एनीमिया क्या होता है या एनीमिक का मतलब क्या होता है और इतने सारे इंडिविजुअल्स या चिल्ड्रंस जो हैं वो इंडिया में एनीमिक क्यों हैं ये जानना भी ज़रूरी है तो इसको डिस्कस करेंगे फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीमिया क्या है तो अगर आप एनीमिया की बात करते हैं एनीमिया में क्या है कि आर या रेड ब्लड सेल्
कि लैक लैक करना और यही आर आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी में और अगर आर आर कम होंगे बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यूज़ में या बॉडी में कम आपका इम्पैक्ट करेगा रेड ब्लड सेल्स डू दिस विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो कि अगेन आर में ही प्रेजेंट होता है उसको उपयोग करके ऑक्सीजन सप्लाई होता है और ये जो रेड ब्लड सेल्स बोन मैरों के अंदर बनते हैं ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो ध्यान रखना है तो कहने का क्या मतलब है जब आप एनीमिया की बात करते हैं तो एनीमिया में जो आर हैं या हीमोग्लोबिन की कमी आपके ब्लड के अंदर रहेगी और ऐसे सिचुएशन में अगर आर या हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर कम रहेगी तो इससे जो ऑक्सीजन का सप्लाई है टिश्यूज़ में वो भी इससे इम्पैक्ट करेगा या कम होगा अब अगर नॉर्मल से नॉर्मल सिचुएशन देखोगे जैसे नॉर्मल ब्लड है तो ऐसा होगा आर की अगर कमी है ब्लड के अंदर तो वो ऐसी सिचुएशन होगी इस पिक्चर से आप समझ सकते हो मेनली जो वुमेन है ऑफ चाइल्ड बियरविंग एज और यंग चिल्ड्रेन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस टाइम पीरियड में एनिमिक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ठीक है ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है और आयरन डिफिशेंसी एक मेजर कॉज है जो आयरन डिफिशेंसी है वो एक मेजर कॉज है इसीलिए क्या है कि प्रयास ये किया जाता है कि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ही या फिर जब चिल्ड्रंस होते हैं तो उन जब उनका बॉडी डेवलप हो रहा है तो कोशिश ये किया जाता है कि आयरन रिच फूड उनको सप्लाई किया जाए अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि इंडिया में भी अगर आप देखेंगे ऐसे फूड सोर्सेस जिसमें आयरन प्रेजेंट हो वो इजीली अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है कि आप इसमें मतलब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर सकते हैं फोर्टिफाइड फूड का उपयोग किया जा सकता है जिसमें आयरन इंट्रोड्यूस किया जाए किसी भी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में और जब आप उस फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो तो आयरन बॉडी तक पहुंच सकता है तो ये कई सारे प्रयास छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में झारखंड जैसे इलाकों में किए गए हैं आ, क्योंकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पर वहाँ पर ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वहाँ पर आयरन डिफिशेंसी देखने को मिल रही है तो ऐसे कुछ प्रयास किए गए हैं तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखना अब यहाँ पर इस स्टडी की अगर आप बात करोगे वेन यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टडी तो यहाँ पर हाईलाइट ये किया गया है कि आ, क्या रीज़न है है ना एनिमिक होने के क्या क्या रीजन्स हैं तो यहाँ पे क्या हाईलाइट किया गया है आ, कि वेल्थ कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेल्थ ऑफ ए फैमिली मैटरनल एजुकेशन मैटरनल एज टाइप ऑफ रेसिडेंस आर द मेन रीज़न बिहाइंड द इंसिडें इंसिडेंस ऑफ चाइल्डहुड चाइल्डहुड एनीमिया तो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स है एक तो फैमिली का वेल्थ है ना एक ये फैक्टर है दूसरा ये है कि जो मदर है उसका एजुकेशन ये एक बड़ा फैक्टर है जो मदर है उसकी एज वो एक बड़ा फैक्टर है और कहाँ पे आप रह रहे हो ये एक बड़ा फैक्टर है इन फैक्टर्स को हाईलाइट किया गया है कि ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है है ना जैसे अगर मदर एजुकेटेड है तो मदर को पता है कि इस टाइम पे ये फूड देना है ये फूड नहीं देना है इस तरीके से तो वो बेटर रहेगा ये भी एक सिचुएशन होती है जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आ, आ, Uh, ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली काफ़ी वेल्दी है मतलब फैमिली जो है उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस कंडीशन बहुत अच्छी है लेकिन मदर एजुकेटेड नहीं है तो इस सिचुएशन में भी एनीमिया होने की कंडीशन uh, आपकी हो सकती है तो ये इन फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है uh, जैसे कि मैटरनल एज फैमिली वेल्थ ऑफ अ फैमिली मैटरनल एजुकेशन मैटरनल एज और टाइप ऑफ रेसिडेंस ये सारे फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली uh, Uh, आप कह सकते हो कि डिसाइड uh, कर सकता है कि कोई जो चाइल्ड है वह एनीमिक है या नहीं है तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट देखते हैं पेस्टिसाइड्स एक्सपोजर एमंग टी ई स्टेट्स वर्कर कुड अफेक्ट देयर डीएनए अब देखो वैसे तो यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो सकता है और लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर जो कि आपके जी पेपर थ्री के अंदर है वहाँ पर आप कभी भी कोई इम्पैक्ट पूछा जा सकता है पेस्टिसाइड से रिलेटेड या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसके इम्पैक्ट से रिलेटेड उसके ड्रॉबैक से रिलेटेड या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करनी चाहिए उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है तो वहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हो ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछेगा कि जो पेस्टिसाइड है उसका क्या इम्पैक्ट मतलब डी हाँ, में क्या इम्पैक्ट होता है ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा बट एग्रीकल्चर जो मॉडर्न फॉर्म का एग्रीकल्चर है एक तरफ हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट वी कॉल इट एज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जहाँ पे हम थ्री पीस का ध्यान रख रहे हैं थ्री पीस का मतलब पीपल का भी प्लानट का भी और प्रॉफिट का भी इस टाइप को हम एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स वट वी कॉल इट एज ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना जहाँ पर केमिकल्स का उपयोग कम से कम किया जाए लेकिन फिर भी 
आज की सिचुएशन अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस बेसिस पर कंटिन्यूस बेसिस पे जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जा रही है उसमें केमिकल्स का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है और उनमें से एक केमिकल है दैट इज पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का मतलब कि अलग अलग जो पेस्ट होते हैं उनको आ, है ना उनको मारने के लिए जो केमिकल उपयोग में लिए जाते हैं वी कॉल इट एज पेस्टिसाइड्स तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं मेनली Uh, जैसे अगर आप इस इस पिक्चर को देखोगे तो मेनली ये स्टडी तो टी गार्डन्स में की गई है तो अगर सपोज इमेजिन करो इस तरीके से जो है जो पेस्टिसाइड है उसको स्प्रेड किया जाता है अगर आप इसके हैंड्स देखो और फेस देखोगे तो यहाँ भी मास्क नहीं है और हैंड में कोई ऐसा जो प्रोटेक्टिव वेयर होना चाहिए वो भी नहीं है तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पेस्ट है ये पेस्ट इसकी बॉडी के अंदर भी एंटर करेगा और धीरे धीरे हो सकता है कि अंदर स्किन के थ्रू और आ, मतलब स्किन के थ्रू भी वो पेनिट्रेट कर सकता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है जिसने ये हाईलाइट किया है हाईलाइट इस चीज़ को किया गया है कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं मेनली आपके जो आ, अलग अलग तरीके के जो पेस्टिसाइड्स हैं जो ऑर्गेनो फॉस्फेट्स का उपयोग जो किया जाता है ऑर्गेनो फॉस्फेट्स टाइप की जो पेस्टिसाइड्स हैं ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी के अंदर की जो एंजाइम्स हैं जैसे इसमें हाईलाइट किया गया ए सी एच ई एंड जो आपकी पेस्टिसाइड्स हैं एंड बी यू सी एच ई ये दो टाइप की जो एंजाइम्स हैं इनकी एक्टिविटी को ये इम्पैक्ट करता है अभी एंजाइम्स का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपके बॉडी के अंदर हो रही है तो ये एंजाइम्स उस एक्टिविटी के स्पीड को इंक्रीज करें ठीक है एक कई सारे इंजाइम्स इस रूप में आपके काम काम कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट के रूप में भी काम कर सकते इस टाइप से तो उनकी एक्टिविटी को इम्पैक्ट कर सकती है पहला पॉइंट ये भी ध्यान रखना है पेस्टिसाइड्स इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं दूसरा जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि जो डी एन है डी जो सिंगल स्टैंडर्ड डी है जो डीएनए है आपका डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसका जो सिंगल स्टैंड है उसका ब्रेक देखने को मिला उसमें कई सारी चेंजेस देखने को मिले हैं तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो पेस्टिसाइड्स आज के समय में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में उपयोग में लिए जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ सॉइल तक लिमिटेड नहीं है उसका इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ में और मेनली जेनेटिक लेवल पे भी देखने को मिल रहा है तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हो व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ प्रेजेंट प्रेजेंट प्रैक्टिसेस रिलेटेड रिलेटिंग विद द एग्रीकल्चर ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है तो अगर आप डी की बात करोगे तो डी में आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं अलग अलग बेसिस हैं जैसे एडेनाइन थाइमाइन ग्वेनाइन साइटोसाइन और ये जो है आपको इम्पैक्ट भी होता है नेक्स्ट देखते हैं इन्फैंट्स बिकम ससेप्टिबल टू मिजल्स इन्फेक्शन अर्लियर देन थाट अब ये भी एक स्टडी है अब इसमें प्रिलिम्स का कोई क्वेश्चन बन सकता है देखो मिजल्स एक बीमारी होती है आप सभी लोग जानते हो इस तरीके से बॉडी में रेसेस पड़ते हैं इसको हम मिजल्स कहते हैं और ये जो मिजल्स है ये एक वायरस की वजह से कॉज होता है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है ठीक है इट इज़ कॉज बाय वायरस और एक को अगर किसी पर्सन को मिजल्स है तो फिजिकल कॉन्टैक्ट या स्नीचिंग इसके थ्रू इस स्प्रेड हो सकता है इसका मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है एक पर्सन जिसको है उससे दूसरे पर्सन को ये हो सकता है ये आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पे एक वैक्सीन है एम एम आर ये वैक्सीन आपके लिए अवेलेबल है इस वैक्सीन के अंदर मिजल्स मम्स और रुबेला तीन तरीके की जो बीमारियाँ हैं उससे ये मतलब ये तीनों से रिलेटेड ये एक आपकी वैक्सीन है जिसको हम एम कहते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन अभी यू के क्वेश्चंस uh, को देखोगे तो उसमें आई थिंक हेपेटाइटिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ था इस साल या पिछले साल की uh, इससे रिलेटेड आपका वैक्सीन नहीं है ऐसा उस पर स्टेटमेंट लिखा तो आपको ये भी जरूरी है जानना कि बेसिकली कोई भी डिजीज़ है तो उससे रिलेटेड आपके वैक्सीन कौन सी है तो ये एम नाम की वैक्सीन मिजल्स के लिए है अब जो स्टडी है स्टडी क्या हाईलाइट कर रही है कि uh, पहले छः महीने फर्स्ट सिक्स मंथ मदर uh, की जो बॉडी होती है मदर की आपकी मदर uh, की बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो चाइल्ड को बचाती हैं मिजल्स जैसी बीमारी से ठीक है वो चाइल्ड को बचाती हैं मिजल्स जैसी बीमारी में बीमारी से ये हाईलाइट किया गया अब ये कहा जा रहा है कि ये सिक्स मंथ नहीं है ये थ्री मंथ्स तक ही है थ्री मंथ्स के बाद पॉसिबिलिटी है कि जो चाइल्ड है उसको ऐसी बीमारियां हो सकती हैं ठीक है ये एक रिसर्च है इस पर ऐसे कोई क्वेश्चन तो फ्रेम नहीं होगा और एंटीबॉडीज आई होप आप सभी लोग जानते होंगे बहुत बार हमने डिस्कस किया है तो ब्रीफ में मैं आपको थोड़ा सा कन्वे कर देता हूँ जैसे कभी पूछे तो आपको पता हो और जो स्टूडेंट्स पहले जिन्होंने नहीं देखा देखो कोई भी पर्सन है है ना कोई भी पर्सन है अभी ये पर्सन है ना ये पर्सन है 
अभी हंस रहा है तो देखो ये कोई भी पर्सन है ठीक है अब कोई भी फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया वायरस फंजाए कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो अगर किसी भी मीडियम के थ्रू इस पर्सन की बॉडी में एंटर करता है तो ये फॉरेन पार्टिकल्स को हम कहते हैं वी कॉल इट एज एंटीजन अब ये जो एंटीजन स्पेसिफिक जैसे आपकी बॉडी के अंदर ये एंटर करते हैं आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और वो क्या प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होती है एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ठीक है अगर मान लो ए एंटीजन है तो उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी है बी तो कहने का क्या मतलब है कि फिर ये बी एंटीबॉडी आपको ए एंटीजन से ही बचाएगा ठीक है तो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो बॉडी में एंटर हो रहे हैं वी कॉल देम एज एंटीजन और जो एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एंटीजन क्रिएट होती है वी कॉल इट एज एंटीबॉडीज तो ये आपको ध्यान रखना तो जो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में अगर एक बार जनरेट हो जाती हैं तो फ्यूचर में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन से आपको ही बचाती है जैसे वैक्सीन में क्या होता है आ, या तो आ, वीक फॉर्म का वायरस या जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है जिससे कि आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज uh, बनाती है और फ्यूचर में अगर uh, uh, उस कॉजल वो जो कॉजल ऑर्गेनिज सो डू टू टेक्निकल एरर सर्टन टेक्निकल एरर थोड़ा सा स्टॉप हो गया था सो वट वी आर डिस्कसिंग वट वी वी आर डिस्कसिंग बेसिकली कि अगेन uh, अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो रही हैं अगर है ना तो फ्यूचर में कोई भी जो एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर अगर वो एंटर करता है तो एंटीबॉडीज उसकी वजह से इन्फेक्शन को रोकते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट देखते हैं मैसिव बर्स्ट ऑफ लाइट अब यहाँ पे एक टर्म यूज्ड है गामा रे गामा रे बर्स्ट ठीक है तो अगर आप स्टार के लाइफ साइकिल की बात करोगे तो पहली स्टेज आपकी स्टेलर नेबुला है फिर आपका एवरेज स्टार का फॉर्मेशन होता है फिर जो स्टेज है उसको रेड जॉइंट बोलते हैं फिर आपका प्लानिट्री नेबुला होता है और फिर आपकी वाइट डॉर्फ की स्टेज आती है इसी तरीके से मैसिव स्टार का फॉर्मेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज फिर आपका रेड सुपर जाइंट का फॉर्मेशन होता है फिर सुपरनोवा मतलब जो एक एक्सप्लोशन होता है बहुत बड़ा एक्सप्लोशन मतलब एक्सप्लोडिंग स्टार उसको हम सुपरनोवा कहते हैं तो ये एक्सप्लोडिंग स्टार है जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं ठीक है तो ये जो आपका एक्सप्लोडिंग स्टार है रीचिंग द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल फिर आपके सुपरनोवा के बाद ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन होता है तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है जैसे मैसिव जब वेन अ मैसिव स्टार डाइज विथ अ सोपर नोवा एक्सप्लोशन और कंडेंस्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक न्यूट्रॉन स्टार ठीक है तो ये सारी जो स्टेजेस है दीज आर नोन एज गामा रे बस्ट तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो आपसे पूछे कि गामा रे बस्ट क्या होता है इट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द एक्सप्लोशन ऑफ सुपर नोवा ठीक है गामा रे गामा रे इज बस्ट तो ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर प्रिलिम्स के अंदर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ठीक है सो आज के सेशन में इतना ही आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप लाइक बटन जरूर प्रेस करें आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक बटन जरूर से प्रेस करें और आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की है या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आने अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म जरूर से ज्वाइन करें और बहुत सारे अभी कोर्सेस आ रहे हैं 
मे बी प्रिलिम से रिलेटेड अगर प्रिलिम्स 2020 की आप थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिलिम्स 2020 से रिलेटेड बहुत सारे आपके कोर्सेस आ रहे हैं आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग अ कॉम्प्रहेंसिव रिविजन कोर्स जनवरी से वो स्टार्ट हो रहा है तो उसको आप जरूर से ज्वाइन करें और करेंट अफेयर्स का भी एक इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि अगेन इससे जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अप्रैल थर्टियथ तक आपकी इसकी क्लासेस चलेंगी और इससे रिलेटेड लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है बहुत सारे ऑप्शनल और जीएस के कोर्सेज भी हैं ज्वाइन करने के लिए जो अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो उसे आपको क्लिक करना है उसके बाद जब आपसे रेफरल कोड पूछे तो यू हैव टू यूज़ दिस रेफरल कोड दैट इज एस पी लाइव एस पी एल आई वी ई जैसे ही आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय टेन परसेंट और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो आप सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेस को देख सकते हैं ठीक है सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें और अन स्टूडियो राइस को भी जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू एवरी एंड गुड नाइट